பத்தாம் வகுப்பு பாடம் இரண்டு எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் பக்கம் எழுபத்தஞ்சு பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஏழு கணக்கு எண் அஞ்சில் ஒன்று என்ன கேள்வி கொடுத்துருக்காங்க நாலு எட்டு பதினாறு எக்ஸட்ரா எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு என்ற பெருக்கு தொடர் வரிசையில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை காண்க இந்த கொஷனுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த கொஷனுக்கு என்ன அர்த்தம் நாலுல நாலுல ஆரம்பிக்குது நாலு எட்டு பதினாறு ஆரம்பிக்குது அப்படியே போயிட்டே இருக்குல்ல எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் முடியுது நாலுல ஆரம்பித்து எதில் முடியுது எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் முடியுது இதில் எத்தனை நம்பர் இருக்கு இதில் எத்தனை நம்பர் இருக்கு அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நாலுல ஆரம்பித்து எதில் முடியுது எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் முடியுது இதில் எத்தனை நம்பர் எண்ணிக்கை கேட்குறாங்க அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்ன தொடர் வரிசை இது என்ன தொடர் வரிசை பெருக்கு தொடர் வரிசை பெருக்கு தொடர் வரிசை அதனால் அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை காணும் ஃபார்முலா என்ன உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை காணும் ஃபார்முலா டிஎன் ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இதில் என்ன இருக்கு ஏ இருக்கா ஏன்னா அர்த்தம் முதல் உறுப்பு ஏன்னா அர்த்தம் முதல் உறுப்பு முதல் உறுப்பு கண்டுபிடிக்கணும் முதல் உறுப்பை கண்டுபிடிக்கணும் முதல் உறுப்புனா என்ன அர்த்தம் ஏ ஏ ஈக்குவல் டு முதல் உறுப்பு முதல்ல என்ன இருக்கு பாருங்க முதல்ல என்ன இருக்கு நாலு இருக்கா அந்த நாலுக்கு பேர் தான் ஏ இந்த நாலுக்கு பேர் தான் என்னது ஏ முதல்ல இருந்தால் முதல் உறுப்பு அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளோ நாலு முதல் உறுப்பு நாலு ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற நம்பருக்கு பேர் தான் ஏ ஃபஸ்ட்டில் முதல் நம்பர் தானே அதனால் ஏ இப்போ முதல் உறுப்பு ஏன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஃபார்முலா என்ன இருக்கு இன்னொன்று என்ன இருக்குது ஆறு இருக்குது ஆறுனா என்ன அர்த்தம் ரேஷியோ பெருக்கு விகிதம் தமிழில் பெருக்கு விகிதம் பெருக்கு விகிதம் கண்டுபிடிக்கணும் பெருக்கு விகிதம் ஆறு கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் பெருக்கு விகிதம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பெருக்கு தொடர் வரிசையில் பெருக்கு தொடர் வரிசையில் பெருக்கு விகிதம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இரண்டாவது நம்பரை தொகுதியில் எழுதணும் இரண்டாவது நம்பர் இரண்டாவது எண் இரண்டாவது எண் தொகுதியில் வரணும் முதல் எண் முதல் எண் அது எங்கே வரணும் பகுதியில் வரணும் அதாவது ரெண்டாவது நம்பரை முத நம்பரால் வகுக்கணும் ரெண்டாவது நம்பரை முத நம்பரால் வகுத்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன கிடைக்கும் பெருக்கு விகிதம் ஆறு கிடைக்கும் ரெண்டாவது நம்பர் என்ன ரெண்டாவது நம்பர் என்ன எட்டு ரெண்டாவது நம்பர் எட்டு முதல் எண் என்ன முதல் எண் நாலு முதல் எண் நாலு ஓகேவா ரெண்டாவது நம்பர் எட்டு முதல் நம்பர் நாலு ரெண்டாவது நம்பரை முதல் நம்பரால் வகுத்தா பெருக்கு விகிதம் கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டாவது நம்பரை தொகுதியில் போடணும் முதல் நம்பரை பகுதியில் போடணும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ரெண்டாவது நம்பரை மேலே போடணும் முத நம்பரை கீழே போடணும் இது சுருக்கலாமா ஓர் நாள் நாலு ஈர் நாங்க எட்டு இப்போ இப்படி என்ன வருது ரெண்டு பெருக்கு விகிதம் எவ்வளோ இரண்டு இப்போ இந்த ஃபார்முலா என்ன கண்டுபிடிச்சோம் முதல் உறுப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பெருக்கு விகிதம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எண் கண்டுபிடிக்கணும் என்னென்ன அர்த்தம் என்னென்ன அர்த்தம் எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை ஓகேவா எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும் எண்ணிக்கை என்ன அர்த்தம் எத்தனை நம்பர்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதனை கண்டுபிடி சொன்னாங்க உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை அதனை கண்டுபிடி சொன்னாங்க இந்த உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை என்ன செய்கிறோம் இப்போ இடம் மாற்றி வைக்கிறோம் ஏ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டிஎன் 
இந்த ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்முலா என்ன செய்கிறேன் ஏ ஆர் பவர் என்ன என்ன செய்கிறேன் நான் இந்த பக்கம் எழுதிக்கிறேன் சமக்குறி போட்டு இந்த டி என்ன இந்த பக்கம் எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா இந்த கணக்கில் கடைசியில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க பாருங்கள் கடைசியில் எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணு கொடுத்துருவாங்களா எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் விடைன்னு வச்சுக்கணும் எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு என்ன செய்யணும் இதை விடை மாதிரி வச்சுக்கிட்டு கடை கணக்கு போகணும் விடை மாறி வச்சுட்டு என்ன செய்யணுங்க கணக்கு போடணும் அப்போ ஏ எவ்வளோ ஏ எவ்வளோ முதல் உறுப்பு நாலு நாலு இன்ட்டு ஆறு எவ்வளோ இரண்டு இரண்டு எண் எவ்வளோ எண் எண் தான் கண்டுபிடிக்கணும் தெரியாது எத்தனை உறுப்பு எண் கண்டுபிடி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியாதுன்றதில் அப்படியே எழுதிக்கணும் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு டிஎன் பாருங்க இந்த டிஎன் இருக்கு இல்லையா அந்த டிஎன் என்னது அதுதான் விடைன்னு வச்சுக்கணும் எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இதா இதை வந்து டிஎன் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் விடையின் மாதிரி வச்சுட்டு போடணும் கணக்க அப்போ இந்த டிஎன்னை நீங்கள் எடுத்துட்டு இந்த டிஎன் என்ன செய்யணுங்க எடுத்துட்டு எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டை நீங்கள் போடணும் எட்டாய இதுக்கு பதிலாக எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டு போடணும் போட்டாச்சா பார்த்து என்ன செய்யணும் இந்த நாளை என்ன செய்யறேன்னு இந்த நாளை ரெண்டு ஸ்கொயர் மாற்றுறேன் ரெண்டு ஸ்கொயர் மாற்றலாமா இந்த நாளை என்ன செய்யறேன்னு ரெண்டு ஸ்கொயர் மாற்றுறேன் ஏன் நாளை எப்படி எல்லாம் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டுன்னு எல்லாம் அப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர் மாற்றிக்கலாம் இல்லையா நாலு எப்படி எழுதலாம் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு எழுதலாம் ரெண்டு ரெண்டு நாலு அப்போ ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு எப்படி மாற்றிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்கொயர் மாற்றிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்கொயர் மாற்றிக்கலாம் அப்போ நாலு ரெண்டு ஸ்கொயர் மாற்றிக்கலாம் இன்ட்டு இந்த ரெண்டின் அடுக்கு என் மைனஸ் ஒன் ரெண்டின் அடுக்கு என் மைனஸ் ஒன் இது அப்படியே இருக்கு நாலு ரெண்டு ஸ்கொயர் மாற்றிக்கணும் நாலு என்ன செய்யணும் ரெண்டு ஸ்கொயர் மாற்றிக்கணும் ரெண்டின் அடுக்கு என் மைனஸ் ஒன் இதை அப்படியே எழுதிக்கணும் எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஓகேவா அடுத்து என்ன செய்யணும் இங்கே இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டின் அடுக்கு ரெண்டு இருக்கு ரெண்டின் அடுக்கு என் மைனஸ் ஒன்று இருக்கு அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் அடிமானம் எவ்வளோ ரெண்டுத்துக்கு அடிமானம் எவ்வளோ ரெண்டு இருக்கா அப்போ ரெண்டு அடிமானத்துக்கு ஒரு அடிமானம் போடணும் ரெண்டு அடிமானம் சாமாக இருக்கு அடுக்கு வேற வேற இருக்கு இல்லையா அடிமானம் சாமாக இருந்தால் ஒரு அடிமானம் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு அடிமானம் சாமாக இருந்தால் ஒரு அடிமானம் போட்டுக்கலாம் மேலே என்ன செய்யணும் அடுக்கு என்ன செய்யணும் அடுக்கு என்ன செய்யணும் கூட்டிக்கணும் டூ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அடுக்குலேயே கூட்டிக்கணும் அடிமானத்துக்கு ஒரு அடிமானம் போட்டு அடிமானம் சமமாக இருந்தால் ஒரு அடிமானம் போட்டு அந்த அடுக்கில் நீங்கள் கூட்டிக்கணும் அடுக்கில் கூட்டிக்கணும் அப்போ டூ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டூ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஓகேவா இப்போ ரெண்டின் அடுக்கு என்ன வரும் இப்போ இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன்று வருமா ரெண்டு ஒன்று பிரச்சனை ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரும் ஈக்குவல் டு எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வருதா ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா என்ன வரும் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ ரெண்டின் அடுக்கு என்ன வருது என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிதான் வரும் இப்போ பாருங்கள் அடுத்து என்ன இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டின் அடுக்கா இருக்குது ரெண்டின் அடுக்காக வருது அந்த இடம் ரெண்டினுடைய அடுக்காக வருகிறது அதனால் இந்த எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரெண்டின் அடுக்கா மாற்றணும் இங்கே ரெண்டின் அடுக்கா அந்த கணக்கு வர்றதால எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு என்ன செய்யணும் நீங்கள் ரெண்டின் அடுக்காக மாற்றணும் இப்போ ரெண்டின் அடுக்கா எப்படி மாற்றுவீங்க தெரியுமா சைடில் போடுறோம் பாருங்க எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரெண்டின் அடுக்கா மாற்ற போகிறேன் எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரெண்டின் அடுக்கா மாற்ற போகிறேன் இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே என்ன இருக்கு ரெண்டின் அடுக்கா இருக்கு இல்லையா ரெண்டின் அடுக்கு என் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டின் அடுக்கா இருக்கிறதால இந்த எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரெண்டால் மட்டும்தான் வகுத்துட்டு போகணும் வேறு எந்த நம்பராலையும் வகக்கூடாது ரெண்டின் அடுக்காக இருப்பதால் ரெண்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் வகுக்கணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இந்த மாதிரி ஏல் டிவிஷன் மெத்தட் ஏல் டிவிஷன் மெத்தடில் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே போகணும் அதாவது தமிழில் டானா வகுத்துன்னு சொல்லுவாங்க டானா மாதிரி இருக்கு இல்லையா டானா அதனால் டானா மாதிரி இருக்கிறதால டானா வகுத்துன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஏல் டிவிஷன் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் வகுக்கணும் ரெண்டால் மட்டும்தான் வகுத்துகிட்டே போகணும் எட்டில் எத்தனை ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு 
ஓகேவா அடுத்து என்ன இருக்கு ஒன்று இருக்கு ஒன்றில் ரெண்டு அடங்குமா அடங்காது ஜீரோ வச்சு இந்த ஒன்று அது கூட சேர்த்துக்கணும் அப்போ பத்தொம்போதில் எத்தனை ரெண்டு ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு மீதி எவ்வளோ இருக்கு அதில் ஒன்று இருக்கு ஒன்று அது கூட சேர்த்தா என்ன வரும் பன்னெண்டு வரும் பன்னெண்டில் எத்தனை ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஓகேவா அடுத்தது ரெ திரும்பவும் ரெண்டால் தான் வைக்கணும் ரெண்டால் மட்டும்தான் வைக்கணும் வேறு எதாலையும் வைக்கக்கூடாது அப்போ நாற்பதில் எத்தனை ரெண்டு இருபது ரெண்டு இருபது ரெண்டு நாற்பது ஒன்பதில் எத்தனை ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு எட் நாலு ரெண்டு எட்டு போச்சுன்னா மீதி எவ்வளோ இருக்கும் அதில் ஒன்று இருக்குமா ஒன்று பக்கத்தில் போட்டால் பதினாறு ஆச்சு எட்டு ரெண்டு பதினாறு எட்டு ரெண்டு பதினாறு எட்டு ரெண்டு பதினாறு திரும்பவும் ரெண்டாவில் தான் வைக்கணும் திரும்ப ரெண்டாவில் வைக்கணும் பைத்து ரெண்டு இருபது ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு திரும்பவும் ரெண்டாவில் தான் வைக்கணும் ஐ ரெண்டு பத்து ஓ ரெண்டு 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 நாலு திரும்பவும் ரெண்டாவில் தான் வைக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு மீதி எவ்வளோ இருக்கு அதில் ஒன்று இருக்கா அப்புறம் ஐ ரெண்டு பத்து மீதி எவ்வளோ இருக்கு ஒன்று இருக்கு அது ஒன்று அது கூட சேர்த்தா பன்னெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு திரும்பவும் ரெண்டாவில் தான் வைக்கணும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு அடுத்தது அஞ்சில் எத்தனை ரெண்டு 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 நாலு மீதி ஒன்று இருக்கு எட்டு ரெண்டு பதினாறு திரும்பவும் ரெண்டாவில் தான் வைக்கணும் ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு திரும்பவும் ரெண்டாவில் தான் வைக்கணும் மூணு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு ரெண்டு நாலு திரும்பவும் ரெண்டாவில் தான் வைக்கணும் பதினாறு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு திரும்ப ரெண்டாவில் வைக்கணும் எட்டு ரெண்டு பதினாறு திரும்ப ரெண்டாவில் வைக்கணும் நாலு ரெண்டு எட்டு திரும்ப ரெண்டாவில் வைக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு திரும்ப ரெண்டாவில் வைக்கணும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு கடைசியாக ஒன்று வரணும் கடைசியாக என்ன வரணும் ஒன்று வரணும் ஓகேவா அப்போ அந்த சைடில் எத்தனை ரெண்டு இருக்கு சைடில் எத்தனை ரெண்டு இருக்கு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு ரெண்டு இருக்கு எத்தனை ரெண்டு இருக்கு பதிமூணு ரெண்டு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு அப்போ எப்படி எழுதலாம் இங்கே பாருங்கள் திரும்ப இங்கே வாங்க ரெண்டின் அடுக்கு என் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டின் அடுக்கு என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இதை நம்ம வகுத்துட்டுமா இல்லையா இந்த பாருங்கள் இதான் வகுத்துட்டுமா இல்லையா சைடில் எத்தனை ரெண்டு வருது பதிமூணு ரெண்டு வருது அப்போ எப்படி எழுதலாம் அதை ரெண்டின் அடுக்கு பதிமூணு அப்படின்னு எழுதணும் பதிமூணு ரெண்டு வரதால் ரெண்டின் அடுக்கு பதிமூணு எழுதணும் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் அடிமானம் எப்படி இருக்கு சமமாக இருக்கு ரெண்டு பக்கமும் அடிமானம் எப்படி இருக்கு இங்கேயும் ரெண்டு இருக்கு அங்கேயும் ரெண்டு இருக்கு சமமாக இருக்கு அடிமானத்தை நீக்கிடுங்க விட்டுடுங்க அடிமானத்தை விட்டுடுங்க அடுக்கில் என்ன இருக்கு அடுக்கில் என்ன இருக்கு என் ப்ளஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு பதிமூணு அடிமானம் அடிமானம் சமமாக இருந்தா மேலே இருக்கிற அடுக்கும் எப்படி இருக்கும் சமமாக தான் வரும் அடிமானம் சமமாக இருந்தா மேலே இருக்கிற அடுக்கும் சமமாக தான் இருக்கும் அதனால் அடிமானத்தை விட்டுட்டு அடுக்க நீங்கள் சமமாக சமப்படுத்தி எழுதிங்க இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் எண் தான் வேணும் எண் வேணும் எண்ணிக்கை எத்தனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த ஒன்று அந்த மாதிரி கொண்டு போங்க எண்ணை கொள்ட்டு பதிமூணு மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா ப்ளஸ் ஒன்று என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் அப்போ எண்ணை கொள்ட்டு பதிமூணில் ஒன்று போச்சுன்னா பன்னெண்டு அப்போ மொத்த உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ மொத்த உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை மொத்த உறுப்பிலும் எண்ணிக்கை எவ்வளோ எண்ணிக்கொள்ட்டு பன்னெண்டு இதான் விடை ஓகேவா 